வணக்கம் சாவித்ரி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம அரசாணிக்காய் பொரியல் அதாவது பரங்கிக்காய் பொரியல் எப்படி செய்யலாங்கிறத பாக்கலாங்க அதற்கு தேவையான பொருட்கள் அரசாணிக்காய் பொரியல் எல்லாம் அதிகமா செஞ்சு சாப்பிடுறது இல்லைங்க சிட்டியில இருக்கவங்களா கிராமத்துல இருக்கவங்களா இப்பயும் அரசாணிக்காவை எல்லாம் பொரியல் கூட்டு சாம்பார்கெல்லாம் போட்டு செய்து சாப்பிடுவாங்க இந்த அரசாணிக்காய் எல்லாம் அதிகப்படியான பயன் இருக்குங்க சரும சம்பந்தமான நோய்கள் அது மட்டும் இல்லாம பித்த கோளாறுகளை குணப்படுத்துறது அல்சர் பிரச்சனையை கியூர் பண்றது நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லதுங்க அரசாணிக்காய் அரை கிலோ பக்கம் எடுத்திருக்கேங்க இதோட தோல் அதிகப்படியான சத்து இருக்கிறதுனால இதோட தோலோட சேர்த்து கட் பண்ணியிருக்கேன் இது ரொம்ப தடிமனா இருந்தா லேசா நீங்க சீவிட்டு கூட போட்டுக்கலாம் மீடியம் சைஸ்ல கட் பண்ணியிருக்கேன் தேங்காய் டூ டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் நீங்க கடல் எண்ணெய் ஆயில்லையும் கூட சேர்த்துக்கலாம் கடுகு சிறிதளவு உளுந்தம்பருப்பு சிறிதளவு ஒரு பத்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் பொடியா கட் பண்ணிருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் இல்லாத பட்சத்துல நீங்க பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு பல் அஞ்சு ஆறு எண்ணம் தட்டி வச்சிருக்கேங்க ரெண்டு பச்சை மிளகா அவங்கவுங்க காரத்து தகுந்த அளவு எடுத்துக்கலாம் இது கூட சிறிதளவு கருவேப்பில சிறிதளவு கொத்தமல்லி தலை தேவையான அளவு உப்பு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சிறிதளவு தேங்காய் துருவல் இதுதான் தேவையான பொருட்கள் இப்ப எப்படி செய்யலாங்கிறத பாக்கலாம் உப்பு சட்டி வச்சிருக்கேங்க சட்டி காஞ்ச உடனே எண்ணெய் ஊத்திருக்கேன் எண்ணெய் கொஞ்சம் காயிட்டும் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு கழுகு சேர்த்துக்கலாம் கழுகு வெடிக்கட்டும் கழுகு வெடிக்கிறது கூடவே உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருப்பேன் வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கணும் ஓரளவுக்கு வெங்காயம் வதங்கின உடனே நம்ம பூண்டு பல் பச்சை மிளகா கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கியாச்சு இது கூட நம்ம மஞ்சத்தூள் மிளகாய் தூள் சேர்த்திக்கலாம் உப்பையே போட்டு நம்ம வதக்கிக்கிட்டோம்னா மஞ்சத்தூள் மிளகாய் தூள் இருக்கிற பச்சை வாடை போயிரும் இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க அரசாணிக்காய் சேர்த்திக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இது கூட தண்ணி வந்து நீங்க ஒரு கால் கப் அளவு தான் விட்டுக்கணுங்க ஒரு ஐம்பது எம்எல் பக்கம் தான் விட்டுக்கணும் இல்லாட்டி தொளிச்சு விட்டுக்கிட்டா போதும் சீக்கிரமா உங்களுக்கு அரசாணிக்காய் வெந்துரும் இப்ப நானு தொளிச்சுதான் விடுறேன் பத்தல ஏன்னா மறுபடியும் சேர்த்திக்கலாம் இப்ப வேகட்டும் மூடி போட்டுடலாம் இப்ப மூடி போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் பக்கம் வேக வச்சிருக்கேங்க நம்ம தெளிச்சு விட்ட தண்ணியில மூடி போட்டாலும் நம்ம இடையில இடையில கிளறி விட்டுக்கணும் இப்ப நம்மளுக்கு பொரியல் நல்லா வெந்துருச்சு பத்தலைனா மறுபடியும் கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சு வேக வச்சுக்கலாம் சீக்கிரமா அரசாணிக்கா வெந்துரும் இப்ப எடுத்து வச்சிருக்கேன் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் கொத்தமல்லி தலையை சேர்த்திக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தாங்க தேவைப்பட்டா சேர்த்திக்கலாம் கொத்தமல்லி தலை சேர்த்தாமலும் சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி தலை சேர்த்தினதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கிளறி விட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம தேங்காய் துருவல் சேர்த்திக்கலாம் இப்ப தேங்காய் துருவல் சேர்த்திக்கலாம் பாருங்க இப்ப நான் லோ ஃப்ளேம்ல தான் வச்சிருக்கேன் இப்ப தேங்காய் துருவல் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டாச்சுங்க நான் ஸ்டவ் ஆஃப் செய்துட்டு இப்ப சூப்பரா சுவையான அரசாணிக்காய் பொரியல் அதாவது பரங்கிக்காய் பொரியல் நம்ம செய்துட்டோங்க இதை நீங்க வீட்டுல செய்து பாருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க மேலும் பல சமையல் குற